வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் இப்போது போன கிளாஸோட கண்டினியூட்டி பார்க்குறோம் போன கிளாஸில் வந்து எப்படி மெஷை இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொன்னேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து அதோட கண்டினியூட்டி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறதுலாம் எப்படி ஸோ இந்த ப்ரஷஸ் ஆல்பா யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த ஆல்ஃபாஸ் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டெக்ஸ்டர்ஸ் நாய்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நாய்ஸ்லாம் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும்னா ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிடுறேன் நான் ஜஸ்ட் இதோட பேசிக்ஸ் வந்து இப்படிலாம் இருக்குது இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இது வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து உங்களோட இது தான் நீங்கள் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு பேசிக்கை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை வச்சு எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்படி இப்படி டெவலப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்று இந்த இடத்துல ஒரு டேபிளை கொண்டு வந்தோ இல்லை வந்து ஒரு சேர்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு இதை நீங்கள் தான் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா மெஷ் இது இதை நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டாலும் சரி இல்லை டேபிள் போட்டாலும் சரி இல்லை சேர் போட்டாலும் சரி மெஷ் மெஷ் தான் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வருதுங்கிற வழியை நான் சொல்லிட்டேன்னா நீங்கள் எதோ ஒன்று போட்டு பண்ணிக்கலாம் பட்டு இது ஏன்னா எதனால் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்டை நான் கொண்டு வந்து பண்ணலனா எல்லாருக்கும் புரியணும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் சிம்பிளாக பேசிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே போகிறது உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி ஸோ அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் பேசிக் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை போட்டு பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாலும் அதையும் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆள்லேருந்து வரலாம் ஆள் எல்லாமே இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணது எதுவும் பண்ணல ஆல்ஃபாஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஷேப்பை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ப்ரஷில் வந்து ஆல்ஃபா எடுத்துக்கும் இப்போது நான் ஆல்ரெடி என்ன மெட்டீரியல் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அது இங்கே இருக்கும் இது வந்து ஆல்ஃபா இதை வந்து இந்த இடத்துல எப்படி ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ அதோட ஷெட்டிங்ஸ் இங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா இதோட செட்டிங் இது அதோட அவுட்லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அலைன்மெண்ட்டு தான் ஸோ அந்த இடத்துல சாஃப்டாக இருக்கணுமா இல்லை ரஃப்பாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸிங் எப்படி ஸ்பேஸ் நம்ம அப்படியே பெயிண்ட் பெயிண்ட் பண்ணும்போது நடுவில் கேப் போட்டு கேப் போட்டு வரணுமா இல்லை கேப் இல்லாமல் வரணுமா அப்புறம் ஸ்ட்ரோக் அப்பாசிட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை நான் சொல்கிறேன் என்னங்கிறத சொன்னோன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோன்னா நம்ம ஒரு ஆல்ஃபாவை செலக்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த ஆல்ஃபா வந்து இங்கே வந்துடும் ப்ரஷில் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அந்த ஆல்ஃபா வந்து ஒயிட் கலராக அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கணும் அது ஜஸ்ட்டு அந்த சேப்பில் நம்ம அடிக்க போகிறோங்கிறதுக்கான இன்டிமேஷன் ஒயிட்டு நம்ம என்ன மெட்டீரியல் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் அங்கே பெயிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லை இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாறிடும் இல்லைனா வுட்டு ஸோ எங்கள் வுட்டு வந்துருச்சுங்களா இப்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்படி மாறிடும் இப்போ நான் ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ணேன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஷேப்பில் அங்கே வந்து பெயிண்ட் ஆகிரும் ஸோ இது நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸரை இந்த இடத்துல இப்போ கொண்டு வந்துடுறது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் இது ஒரு செகண்டில் வேலையை முடிச்சிருச்சு அதுவும் அதுவும் நம்மளுக்கு டூ கே குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு காட்டிடுது அதுக்கான பம்ப்பு ஸோ இது சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம் பார்த்திங்கன்னா உட்டு கூட்ட உட்டு கூண்டான அந்த இது அப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ் இந்த மெட்டீரியலோட வேல்யூஸ் இப்போ நான் இதை இப்போ இதோட வேல்யூஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியும் அதுக்கான நார்மல் மேப்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க நார்மலாக கரெக்டாக நார்மல் மேப்பு அப்புறமேட்டுக்கு நார்மலாக தான் பம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப்பு ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அதோட டெக்ஸ்சரு ரிஃப்ளெக்ஷனு அப்புறம் நார்மல் மேப்ஸ் இது இருந்தாலே போதும் அது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியணுன்னா நீங்கள் என்னோடய சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து இது இருக்கும் வீரே இருக்கும் அதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த இது வந்து நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் இருக்குது இதே நீங்கள் வந்து இப்போ நான் 
என்னோடய சேனல் வந்து வணக்கம் நண்பா சேனல் ஸோ நான் இப்போ வணக்கம் நண்பா அப்படின்னு நான் ஒரு இதை நாங்கள் கொண்டு வந்தோன்னா அதே மாதிரி ஷேப்லேயே நான் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது என்ன செக்கோட பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ணலை பட் ஆனால் அதுதான் மேட்ரு நம்ம என்ன அங்கே கொண்டு வரமோ அது தான் பிஎன்ஜியில் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஆல்ஃபாவாக அது எடுத்துக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எப்படி நான் வச்சு அழுத்துறேன் அப்படின்னா இதோட இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ அதை வந்து கவனமாக வச்சுக்கணும் கவனமாக பார்க்கணும் அது ஒரு இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு டிசைன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துருக்கு ஸோ ஆல்ஃபா வந்து இது தான் அதுக்கப்புறம் நான் அன்றைக்கி நான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி இந்த கை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கூலாக தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளட்டு மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக நான் வுட்டு மெட்டீரியல் போட்டிருக்கேன் மெட்டீரியலில் ஏதாவது ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஏதோ டாட் டாட்டாக வருது ஓகே இது பரவாயில்ல காஞ்சி போன ரத்தம் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் அதோட ஷேப்பை மாற்றி அங்கங்கே அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து இவங்க கொடுத்தது தான் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் இதில் என்ன வேணாலும் கொண்டு வந்து என்ன வேணாலும் போட்டு இது பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது இது சாஃப்ட்வேரும் அதிகம் எம்பி கிடையாது ஒரு ஒன் ஜிபிக்குள்ளே தான் ஒன் ஜிபிக்குள்ளே தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் அதை எப்படி செட்டிங் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்கங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் ஃபோர் கேவில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களோட இதை ஹை கா ஹை ட்ரெஷ் இதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இது வந்து மேலே வரைஞ்சதெல்லாம் கீழே வருது ஸோ அது வந்து யூவி கரெக்டாக பிரிக்கணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக வரும் இப்போ இதுலேயே ஸ்டீல் மெட்டீரியல் போனோம்னா அயன் பியூர் அயன் இது வந்து ஒரு பியூர் அயன் சாரி இது பியூர் அயனுங்கிறனால இது வந்து இப்போ இந்த ஷேப்பில் வந்து பியூர் அயன் கொடுத்தா ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வந்து வுட்டோட மெட்டீரியலோட பம்ப் இருக்குது ஸோ நான் முன்ன ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த இடத்துல லேயர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆக்சுவலாக எல்லாமே நான் ஒரே இதில் பண்ணிட்டேன் இதோ எங்கே இருக்குது லேயர் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் ஒரே லேயரில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நியூ இது கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் நியூவில் பண்ணும்போது நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி சொல்லணும் அதே தான் அதே மாதிரி அந்த இதுக்கான இது அந்த லேயரில் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபோல்டர் அது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் சாரி சாரி இது தான் லேயர் இது ஃபோல்டர் இது தேவையில்லை லேயர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ இந்த லேயரில் வந்து நான் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாருங்கிற ஒரு இதை வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ரெட் கலர் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு வந்து இது இல்லாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் மல்டிப்புள் லேயர்ஸோட டெக்ஸ்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ எத்தனை வேணாலும் எத் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இழுத்து இழுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதோட ஸ்பேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு வருது அப்படின்னா நான் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஸோ இதுதான் முக்கியம் நம்மளுடைய சைஸ் அதை நான் முன்னே சொல்லிட்டேன் கண்ட்ரோல் அழுத்தி ஜூம் பண்ணி ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இது வந்துடும் ஸோ உங்கள் இது காட்டுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ அது வந்து விட்டு அந்த ஃப்ளோவாக அடிக்கிறது 
ஸோ கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மியாகும் அதுவும் ஒப்பாசிட்டியும் ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரோக் ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக தெரியும் அதுதான் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறது ஸ்பேஸிங் பார்த்திங்கன்னா இருபது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது அதிகம் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதோட இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இருக்கு டக்குன்னு இங்கே வருது இங்கேருந்து இங்கே போகுது அது ஏன் அது ஏன் அப்படி போகுதுன்னா இருபது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் கம்மி ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிட்டேன் எப்படியும் ஸ்பேஸிங் ஃபைவாவது மினிமம் வரும் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு ஸ்பேஸிங் வந்து காட்டாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நான் எழுத்தினா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன கேப் எதுனா அது அந்த ஃபைவோட வேல்யூ அது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் இப்போ ஏற்கனவே அந்த மேலே இருக்குது ஆனால் அது மேலே அடிக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏற்கனவே பம்ப் இருக்குது இருந்தாலும் அது கரெக்டாக அது மேலே பார்த்து அடிக்குது இப்போ இந்த கோல்டோட இது இங்கே இருக்குது நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பழைய அந்த இது இருக்கும் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா அந்த சைடில் இருக்கிறது ஆஃப் ஆகும் ஸோ இது ஆஃப் ஆகும் கோல்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம் எது இதெல்லாம் நம்ம வச்சு பார்க்கணுமோ வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து டோட்டலாக இது பேஸ் ஃபுல் பேஸ் இதில் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம இதை கம்மி பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஃபுல்லாக ஆன் பண்ணிவிட்டு இதோட அப்பாசிட்டி வந்து இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கம்மியாகுது அப்புறம் இதோட இது ஸோ இந்த மாதிரி கம்மி வேல்யூஸ் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அதில் ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கோல்டு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஆசைப்படுவோம் இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று ஸோ அதுதான் இந்த யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சப்ஸ்டாங்ஸ் பெயிண்டரோட டுட்டோரியல் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணுறது நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக இது இப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது ஆல்ஃபா ப்ரெஸ்ஸில் எடுத்துக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இன்னொரு லேயர் போட்டுட்டு இதில் வந்து ஸ்கின் கலரை தூக்கி போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்கின் கலர் நம்மளுடைய தோல் கலர் வேணால் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதனால் அது எடுத்துடலாம் ஃபில்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எஜ்ஜஸ்லாம் வந்து இது பண்ணும் நியூ லேயர் ஓகே இப்போ இது இருக்கட்டும் ப்ரஷ்ஷஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அதிகமாக ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பர்ஃபெக்டான ஒரு இதுக்காக ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க நிறையா ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரஷ் வேணும் ப்ரஷ் ப்ரஷ் வந்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ ப்ரஷ் பார்த்தாச்சு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆக்சுவலாக இது வந்து இது வந்து மெட்டீரியல் டைப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நட்டு வச்சிடுற மாதிரி பொட்டியில் ஒரு நட்டு இந்த பக்கம் ஒரு நட்டு இந்த பக்கம் ஒரு நட்டு இங்கே ஒரு நட்டு இங்கே ஒரு நட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட அது பம்ப் ஆன மாதிரி இருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ நட்டு நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ இது ஏதோ மழை மாறிக்குது இது பாதை மாறிக்குது நட்டு ஏதோ மேப் மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இது வந்து ப்ரஷ்ஷோட அந்த இது நட்டுலேயே ப்ரஷ் வரையுது சாரி ஓகே மெட்டீரியல் ஸ்மார்ட் மெட்டீரியலுங்கிறது 
நம்ம சொன்ன மாதிரி அது டபுள் இது கலந்ததுன்னு அந்த இது இருக்கிறது தான் ஸோ டபுள் இது அவங்களே பண்ணி வச்சுருக்கிற சில மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டோம்னா அது அப்படியே அப்ளை ஆகும் ஸோ அது ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கும் எடுத்துக்குது எல்லாத்தையும் மறைச்சிருச்சு கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்தா பேக் வந்துடும் எல்லாம் அதே மாதிரி தான் ஸ்மார்ட் மாஸ்க் ஸோ இதை நான் வந்து இதுவும் கிட்டத்தட்ட மெட்டீரியல் டைப் இங்கே வந்து செலக்ட் ஆகிறது தான் என்விரான்மெண்ட் இப்போ நான் வந்து என்விரான்மெண்ட் இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இதை போட்டேன்னா இதோட அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா மாறிடுச்சு ஸோ அதாவது இதை சுற்றி அந்த பில்டிங் இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கிடாது ஆ ஸோ இந்த மாதிரி லைட்ஸ் போட்டால் என்ன நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் லைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரிஃப்ளக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருட் ஆகிறனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு ஓகே நம்ம இது மாதிரி ஏதோ ரிஃப்ளக்ஷன் போட்டுடலாம் ஓகே டிஃபால்ட் இது தான் நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கும் பழைய உன மாதிரி ஓகே இது நல்லாயிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நீங்கள் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை காட்டுறது தான் நீங்கள் எந்த மாதிரி மாடலை உள்ளே கொண்டு வரீங்க எப்படி நீங்கள் யூவி பிரித்து கொண்டு வரீங்க கொண்டு வரீங்க அதை இது பண்ணுறீங்கங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து எப்படி வந்து ப்ரஷ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு எல்லாம் பேசிக் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப அட்வான்ஸ் பேசிக்கில் நான் அட்வான்ஸாக நான் போட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால தான் பாக்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு டூட்டோரியல் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எப்படி வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதை எக்ஸ்போர்ட் எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது அதை நம்ம அங்கே கொ கொண்டு போயிட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டோட்டலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து எப்படி மெட்டீரியல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண